আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমাদের রান্নাঘরের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজ আমি আপনাদেরকে একটি চাইনিজ রান্না করে দেখাবো আর এটির নাম হলো বিফ চিলি অনিয়ন আর এই রান্নাটার জন্য আমি হাড্ডি ও চর্বি ছাড়া আড়াইশো গ্রাম গরুর মাংস নিয়েছি মাংসটা আমি এভাবে চারটা করে একটু পাতলা করে কেটে নিয়েছি এভাবে পাতলা করে কাটার জন্য মাংসটা কিন্তু খুব দ্রুত সিদ্ধ হবে এবারে মাংস ভিতরে আমি এক টেবিল চামচ টেস্টিং সল্ট দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচ এগুলো দিচ্ছি এক চা চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ সয়া সস দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ ডিম দিচ্ছি একটা এবার এই সব কিছু আমি একটু ভালোভাবে মেখে আধা ঘন্টার জন্য রেখে দেব এভাবে আমি রেখে দেব আধা ঘন্টার জন্য আর ডিমটা আপনারা ফ্রিজের ডিম ব্যবহার করবেন না ডিমটা যদি ফ্রিজে থাকে তাহলে আধা ঘন্টা আগে সেটা বের করে রাখবেন ফ্রিজের ঠান্ডা ডিম দিয়ে এটা কখনোই তৈরি করবেন না আমার আধা ঘন্টা হয়ে গিয়েছে মাংসটা এখন আমি রান্না করতে চলে যাব আর এর আগে আমি এক কাপ পানিতে এক টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার আগে থেকে একটু মিশিয়ে যাচ্ছি আমি এখানে তিন টেবিল চামচ বাটার ব্যবহার করছি আপনারা কিন্তু বাটারের পরিবর্তে সয়াবিন তেলও ব্যবহার করতে পারেন আর যদি সয়াবিন তেল ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে ওয়ান থার্ড কাপ সয়াবিন তেল দিয়ে দিবেন এক টেবিল চামচ রসুন কুচি দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচিটা দিয়ে দু এক মিনিট একটু ভেজে নিতে হবে যত সময় না রসুনে কালারটা একটু চেঞ্জ হচ্ছে আদা কুচি দিচ্ছি এক চা চামচ কারণ চাইনিজ জাতীয় খাবার গুলো কিন্তু একদম ফুল আছে রান্না করতে হয় মাংসটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য যদি মনে করেন যে পানি করে দেন তাহলে কিছুটা পানি এই সময় অ্যাড করতে হবে কিছুটা পানি করে দেন আমি পানি দিয়ে দিচ্ছি হাত কাপে মতো এবার একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি আর এ সময় কিন্তু গ্যাসটা কমানো যাবে না গ্যাসটা সম্পূর্ণ হাই হিটে থাকবে মাংসের থেকে আমার পানিটা শুকিয়ে গিয়েছে এখন আমি হাই হিটে মাংসটা আরো তিন চার মিনিট একটু ভেজে নেব তিন চার মিনিট ভাজার পর আমি এই ভিতর দিয়ে দিচ্ছি কাছ কিছু কাঁচা মরিচ আর কাঁচা মরিচ গুলো আমি মাঝখানের থেকে এবার বেশি দূরে উঠে নিয়েছি তাই আমি আট দশটি কাঁচা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ দিচ্ছি এক কাপ পেঁয়াজ গুলো আমি এভাবে কেটে নিয়েছি 
ক্যাপসিকাম দিচ্ছি হাফ কাপ ক্যাপসিকামটা দিয়ে আমি আরো দু মিনিট একটু ভেজে নেব আমি এই রান্নায় কিন্তু কোন লবণ ব্যবহার করিনি আমি যে পরিমাণ সয়া সস দিয়েছি এই সয়া সসের জন্য কোনো লবণ ব্যবহার করার আমার প্রয়োজন হচ্ছে না আপনারা চাইলে লবণ ব্যবহার করতে পারেন আমি আগে থেকে যে কনফ্লেয়ারটা মিশিয়ে রেখেছিলাম এবার সেই কনফ্লেয়ারটা দিয়ে দিচ্ছি আর কনফ্লেয়ারটা দেওয়ার পরে খুব দেরি করে তা মিশিয়ে নিবে দর্শক আপনারা এটা যদি এরকম শুকনো শুকনো খেতে চান তাহলে এই পর্যায়ে এটা নামিয়ে নেবেন আর আমার কাছে এটা একটু ঝোল থাকলে বেশি ভালো হয় তাই আমি এর ভেতরে আবারও ওয়ান থার্ড কাপ পানি দিয়ে দিচ্ছি এটা ফুটে উঠে যায় আমি গ্যাসটা বন্ধ করে দেব আমার সম্পূর্ণ রান্না শেষ এবার আমি এটা পরিবেশনও চলে যাচ্ছি তৈরি হয়ে গেল আমার চাইনিজের স্টাইলের বিপ চিলি অনিয়ন অনিয়নটা আপনারা ড্রাই রাইস সাদা পোড়াও অথবা নান্দুটির সঙ্গেও খেতে পারে বিপ চিলি অনিয়নটা কিন্তু আপনাদেরকে গরম গরম সার্ভ করতে হবে আর আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আপনারা আপনাদের প্রিয়জনদের এটা দেখার সুযোগ করে দিন এবং যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করি ধন্যবাদ এত সময় আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য